久しぶりのライディングは後ろからテスラが来ている状態からスタートしたいと思います半年ぶりのバイクに乗るわけなんですけど、まあ、前回ちょっと移動するのに乗ったんですけれども少しこういう風に自由に乗るのは半年ぶりということで久しぶりの感触になってますけど。やっぱり冬眠明けは調子悪くてですねで前回の動画でも少し書いたんですけど冬眠するときって車庫の中でしまうときにですねあのバッテリーを外してバッテリーは家の中に置いて、まあ、つまり程よく暖かいところ人間が住むに快適な温度と同じところに置いておくんですけど去年なんか。いろいろと焦ってたんでしょうかね車庫の中に外した状態で置いてあったんですよねでバッテリー当然だからエンジンリードしないとかかんなかったんですけど今日もさっきですねリードしてやっと繋がったっていう感じですねもしかしたらバッテリーがもうそろそろやばいのかななんてで今日ですねいろいろコメントでもですねあのお寄せいただいてあの多くのコメントありがとうございます。結局そのビーコムとインスタワン 360R ですね無線ではつまり Bluetooth で接続しているんですけど音割れがすごいひどいんですよねでジールはやっぱりこの音を聞いていただきながらライディングするのが一番いい動画になるんじゃないかなというふうに思うのでうーんですね、GoPro で録音してた時に外部マイクを使って録音してたんですけれどもこのヘルメットはその線がそのまま残っている状態だったので今日はですねその線とボイスレコーダーをつないで別で音を取っています後で合わせる作業ちょっとだけ面倒くさいんですけどその方がきっと綺麗なクリアな音で聞いていただけるんじゃないかなと。今日の気温はですねおそらく10度以上はこれ軽くいってますねで今また早朝なんですけれどもちょっと午前中にまた戻らないとダメなんで大した乗れないんですけど今時速30キロぐらいで走ってますね原付きみたいですねおそらく前の GoPro で撮ってた時と優勢なんで同じような音に撮れてるんじゃないかなと思うんですよねマイク一緒なんで,でビーコムの方が性能が悪いのかそれともインスタワン r の方が性能が悪いのか
それともそのブルートゥースの規格自体がダメなのかいずれにせよ音は非常に割れてて悪かったんですね本当はそれで接続できれば有線でつなぐこともなく映像の音がクリアになればよかったんですけど、まあ、まだまだ改善の余地があるということでしょうかね。何度も走ってる道なので同じ道来てしまったって感じですけど。走り納めの日にですね一応すべて点検してもらったんですよねレッドバロンでなのでおそらく整備上の状態としては非常に今コンディションはいい状態になっているんじゃないかなと、まあ、いい状態だとこれだけ回してもすごく軽く吹き上がるしいい感じの加速もするというわけですねはい、プラグがおかしくなってプラグかぶって交換した時の前はですね、まあ、動画でもアップしてあるんですけれども,もう加速も全然しないし吹き上がりも悪いし音も変だし明らかにおかしな症状でしたよね。もしくは錆びて穴が開いてしまうというですね現象に悩まされてたんですけれども、まあ、今回はこれ純正のマフラーじゃなくてですねレッドバロンで特注してもらったマフラーというかパイプとか対抗がですねおそらくあの何種類かいろいろ曲がったものが用意されていてそれをつなぎ合わせてジェルと同じような。形のマフラーを作るような感じで作ったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、取り回し的にはですねおそらくその水のたまる箇所だけを交換して純正のやつを生かしつつみたいな感じなんじゃないかなと思うんですよね、まあ、それでもやっぱり水抜けがいいっていうことは空気の抜けもいいっていうことなのでそれだけ音が少し大きくなるというかいい音になったというか、まあ、結果的には一石二鳥みたいな感じになりましたけどね今日純正マフラーの形とちょっと太鼓のエッジが違うんですよね。純正マフラー結構オーバル形状だったんで出口があれ結構気に入ってたんですけどね。ちょっと角張った感じになったんでそこは少しあれなんですけど見た目的にはあれなんですけど音はだいぶ大きくなりましたね、まあ、純正でもいい音なのでっていうふうに思うんですけどやっぱりマフラーいい音のマフラーに変えたらどうなるのかなっていうのも気になるっていうのが男のサガでありますからまあなんかいろいろ整った時にそれも考えていこうかなと思ったりもしてますけど